now students uh, what comes next after uh, our discussion on optionality is what is cardinality kyunki jo hamari relationship ki equation thi usme humne do cheeze identify karni thi o and c both ways yani a to b and b to a ab hum ye dekhte hain ki cardinality kya hai jis tarah optionality was the minimum number of records that exist per पेरेंट रिकॉर्ड यानी पेरेंट रिकॉर्ड यानी पेरेंट टेबल के एक रिकॉर्ड के अगेंस्ट चाइल्ड टेबल में कम से कम जो रिकॉर्ड से वो हमारी ऑप्शनैलिटी थी कार्डनैलिटी इसका रिवर्स है यानी एक पेरेंट टेबल के एक रिकॉर्ड के अगेंस्ट चाइल्ड टेबल में ज्यादा से ज्यादा कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड आ सकते हैं दैट इज कार्डनैलिटी अब यहां पर हमने सिर्फ एक चीज को हमने कंसिडर करना है कि जो कार्डनैलिटी होती है ना इट कैन नॉट बी जीरो रीजन आपके दिमाग में रीजन आएगा क्यों जीरो नहीं हो सकती रीजन बीइंग कि जीरो हम लोग ऑलरेडी ऑप्शनैलिटी में केटर कर चुके हुए हैं यानी अगर मिनिमम नंबर ऑफ रिकॉर्ड जीरो हैं किसी पेरेंट टेबल के अगेंस्ट चाइल्ड में तो जीरो है वो जीरो हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं ऑप्शनैलिटी में तो जो कार्डनैलिटी है उसकी जो मिनिमम वैल्यू है कार्डनैलिटी की मिनिमम वैल्यू कह रहा हूं दैट इज वन और ज्यादा से ज्यादा के लिए हम शो करते हैं ग्रेटर देन एंड लेस देन का सिंबल यानी ज्यादा से ज्यादा फॉर एग्जांपल ट्वेंटी है या वन हंड्रेड है या वन मिलियन है वो हम ईआरडी में शो नहीं कर सकते अगर एक से ज्यादा है वी विल जस्ट राइट मोर देन वन अब यहां पर जो एक छोटा सा कैच है जो कि मुझे बहुत कंफ्यूजन लगती है मुझे लगती है वो ये है कि जब हम कार्डनैलिटी को रीड आउट करते हैं एक्चुअल डायग्राम में तो जो कार्डनैलिटी है फॉर एग्जांपल कार्डनैलिटी एक ही है वो हम उसको उसको आइडेंटिफाई करने के लिए वे लुक एट द ऑपोजिट एंटिटी और कार्डनैलिटी और जो ऑप्शनैलिटी है वो एक वक्त में दो एंटिटीज के दरमियान ही हो सकती है यानी आई रिपीट जो नोटेशन हम लोग यानी क्रो फुट नोटेशन जो हम लोग यूज कर रहे हैं उस नोटेशन में एक वक्त में एक रिलेशनशिप में दो से ज्यादा एंटिटीज इन्वॉल्व नहीं हो सकती एक हो सकती है रिकर्सिव में लेकिन तीन नहीं हो सकती यानी कुछ यानी कुछ और नोटेशन भी हैं लाइक डायमंड शेप है जिसके अंदर एक वक्त में एक ही रिलेशनशिप में दो से ज्यादा एंटिटीज भी हो सकती हैं लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी जो नोटेशन हम लोग यूज कर रहे हैं उसमें एक वक्त में एक से ज्यादा दो से ज्यादा एंटिटीज इन्वॉल्व नहीं हो सकती इन द रिलेशनशिप नाउ लेट मी गिव यू अ सिमुलेशन ऑफ ऑफ कार्डनैलिटी ताकि आपके दिमाग में एक पिक्चर मौजूद रहे बिकॉज आगे जाके हमने uh, इन दो चीजों से रिलेटेड पूरे के पूरे स्नैरियोज डिस्कस करने हैं ताकि यू शुड हैव अ क्लियर पिक्चर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो एंटिटीज हैं एक एंटिटी ए है एक एंटिटी बी है हमने जो ऑप्शनैलिटी थी ए टू बी वो हमने अभी थोड़ी देर पहले हमने इसकी जो ऑप्शनैलिटी थी वो हमने डॉटेड लाइन में यानी हमने ऑप्शनल हमने आइडेंटिफाई की थी अब क्योंकि हम कार्डनैलिटी देख रहे हैं तो हमने अब सिर्फ ये देखना है कि फॉर एग्जाम्पल इसका एक रिकॉर्ड इसका एक एट्रीब्यूट है ए आई डी वन टू थ्री और यहाँ पे बी आई डी है सेम स्ट्रक्चर है वन टू थ्री 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 वन अब सिर्फ कार्डनैलिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए सिर्फ ये देखना है कि एंटिटी ए के एक रिकॉर्ड के अगेंस्ट चाइल्ड टेबल में मैक्सिमम नंबर ऑफ रिकॉर्ड कितने पड़े हैं सेम प्रोसेस एंटिटी रिकॉर्ड वन के लिए यहां पे नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स पड़े हैं वन यानी यहां पे एक है टू के अगेंस्ट जीरो है क्योंकि टू यहां फॉरेन की में मौजूद नहीं है और थ्री के अगेंस्ट यहां पे दो पड़े हुए हैं तो वी हैव अ डेटा सेट ऑफ यानी हमारे पास तीन वैल्यूज हैं वन जीरो एंड टू यानी ये तीन वैल्यूज हैं इसमें से मैक्सिमम उठा लें मैक्सिमम वैल्यू है टू विच इज ग्रेटर देन वन अब इस ग्रेटर देन वन यानी हमें यह स्टैब्लिश हो गया कि जो हमारी कार्डनैलिटी है वो मोर देन वन है ग्रेटर देन वन है अब आखिरी चीज कि अब इस ग्रेटर देन वन को या मोर देन वन को कहां पे शो करें वी ऑलवेज शो 
कार्डनैलिटी एट द ऑपोजिट एंटिटी मतलब अगर आपने एंटिटी ए की कार्डनैलिटी को रीड आउट करना है तो यू विल लुक एट ऑपोजिट एंटिटी एंटिटी बी दिस इज द बिगेस्ट कंफ्यूजन विच आई फाइंड आउट कि जब आपने किसी भी एंटिटी की कार्डनैलिटी को रीड आउट करना है या कार्डनैलिटी को फाइंड आउट करना है तो आपने ऑपोजिट एंटिटी की तरफ देखना है हमारे केस में जब ए की आपने कार्डनैलिटी स्टैब्लिश करनी है या फाइंड आउट करनी है तो यू हैव टू लुक टू वर्ड बी और लेट सपोज बी की ऑप्शनैलिटी थी सॉलिड अभी हम ऑप्शनैलिटी डिस्कसिंग कर रहे हैं वो हम कर चुके हुए हैं अब हमने अगले स्टेप में बी टू ए ऑप्शनैलिटी बी टू ए देखनी है कार्डनैलिटी अब जब भी कार्डनैलिटी देखनी है तो वी हैव टू लुक टूवर्ड द ऑपोजिट एंटिटी अगर ए की कार्डनैलिटी देखनी है तो बी की तरफ देखें अगर बी की कार्डनैलिटी देखनी है तो ए की तरफ देखें तो बी की कार्डनैलिटी फाइंड आउट करने के लिए वी हैव टू लुक हेयर अब यहां पे कोई सिंबल नहीं है ना लेस देन का ना ग्रेटर देन का अगर यहां पे सिंबल होता ग्रेटर देन का तो इसका मतलब था मोर देन वन अब ए की साइड भी क्योंकि कोई सिंबल नहीं है तो इट इज अंडरस्टूड मतलब इसका मतलब है कि बी टू ए यानी बी की कार्डनैलिटी ऑटोमेटिकली वन है इसको हमें लिखने की जरूरत कतन नहीं है मोर देन वन के लिए हम ग्रेटर देन का सिंबल लगाते हैं वन के लिए हम कोई सिंबल नहीं लगाते और अभी मैंने आपको बताया था कि जो कार्डनैलिटी है वो मिनिमम वन होगी तो वन लिखते नहीं है अगर एक से ज्यादा होती बी की कार्डनैलिटी तो मैं यहां पे सिंबल लगा देता यूं करके क्योंकि अभी नहीं थी तो कुछ भी नहीं लगाया मैंने जब कुछ नहीं लगाते तो इससे मुरादी होती है कि जो आपकी कार्डनैलिटी है दिस इज वन सो दिस इज ऑल अबाउट कार्डनैलिटी 